Parfait. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, brièvement, s'il vous plaît, votre nom, votre prénom et votre rôle au sein de votre entreprise Véronique Miller, je suis contrôleur financier au sein de la Business Unit Entreprise dans, euh, chez Suez, Recyclage et Valorisation. Est-ce que vous pourriez décrire euh, en quelques mots euh, votre entreprise Donc Suez, un acteur majeur dans l'environnement qui intervient dans la gestion, la valorisation des déchets, ainsi que sur, dans l'eau. Dans euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez connu ce quoi, Didier Essentiellement par du bouche à oreille. Okay. Et notamment par des amis qui avaient déjà utilisé l'application Squad Easy au sein de leur société. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de votre challenge Le Suez Run Challenge. Je vais vous demander, est-ce que vous avez une, une anecdote sympa à laquelle vous pensez euh, qui s'est déroulée pendant votre challenge Alors, on a vraiment apprécié le social wall et les échanges qu'il y a pu y avoir, et les défis qu'ils ont pu faire, les dépassements de soi, notamment en fin de mois, quand il fallait poster encore des photos pour gagner des points, pour passer les uns devant les autres avec des hashtags qui étaient valorisés, des photos qui étaient valorisées, ou qui ressortaient pour faire une dernière mission vélo, course, et passer au dernier moment devant des équipes. Donc nous, on avait valorisé tout ce qui était ramassage de déchets, via des photos qui ramassaient des points avec le hashtag ramassage de déchets, on voulait voir aussi toute la belle partie de l'environnement et on est passé sur un hashtag « beau paysage ». Ça nous a donné un des échanges de beaux paysages, d'environnement, des photos de partout dans le monde. Et en fait, on a trouvé ça vraiment super en termes de partage entre les participants. Est-ce que vous pourriez me décrire vos attentes pour ce challenge que vous aviez avant de le mettre en place chez Suez alors, on souhaitait ben, notamment renforcer toutes les valeurs de Suez, à savoir la mixité, donc notre passion pour l'environnement. Donc, nos hashtags étaient essentiellement liés à l'environnement ainsi que nos quiz. Ramassage de déchets, qu'est-ce que j'ai fait pour l'environnement, chaque geste compte, etc. Ainsi que des attentes en termes d'esprit d'équipe et de dépassement de soi. Est-ce que vous souhaiteriez renouveler l'expérience Et si oui, euh, pourquoi Pour quelles raisons Oui oui, tout le monde y a pris goût, tout le monde s'est amusé, tout le monde demande déjà un Run Challenge 2. C'est un souhait unanime de la part de tous les participants, plus ceux qui ont pris le challenge peut-être un peu trop tard ou qui en ont entendu parler un peu trop tard. Est-ce que vous recommanderiez Squad Easy et si oui, pourquoi Alors oui, euh, pourquoi Parce qu'on a un accompagnement qui était très réactif et personnalisé. Donc, pour que ce soit sur des problèmes techniques ou sur des adaptations, on a rajouté des quiz, des hashtags, on a rajouté des petites choses au fur et à mesure du challenge. Et le challenge euh, Squad Easy permet d'avoir un challenge sur mesure, donc ce qui est plutôt euh, un effet très positif. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant euh, la mise en place du challenge euh, dans votre entreprise le challenge a notamment eu un effet de, de rompre quelque part les frontières ou les barrières qu'on peut avoir entre les business units, entre les gens, géographiquement, entre les métiers. Et là, ça a vraiment rassemblé tout le monde euh, dans, dans des belles valeurs du sport et de l'environnement. Donc, c'était euh, plutôt toute cette nouvelle co enfin, cette cohésion qui s'est faite et qui s'est passée, qui était euh, vraiment à souligner et importante. Je passe à vous, Julien, si tout, yes. tout vous va. Est-ce que vous pouvez me définir votre activité physique euh, avant le challenge avant le challenge, ma, mon activité physique était plutôt moyenne, un footing par semaine et un petit peu de vélo, c'est tout. Est-ce que le challenge a motivé à pratiquer plus ou à augmenter votre pratique sportive régulière Bien sûr, euh, euh, tous les jours, euh, tous les jours des missions, tous les jours des pas, des, des runs et un peu de vélo, euh, et poussé par, par l'équipe et par les boosts euh, qu'on recevait euh, quotidiennement. Est-ce que vous êtes amusé euh, lors du challenge Et est-ce que après ça, vous avez vous aussi une anecdote à nous raconter euh, sur, euh, sur le challenge Alors pour moi, ça a été trois mois euh, géniaux, où évidemment on s'est amusé avec euh, des personnes dont, qu on, avec qui on n'avait jamais parlé auparavant. Euh, alors j'ai deux petites anecdotes. La première, c'est euh, finalement, je me suis mis au vélo euh, et je suis venu au, au boulot à vélo. Euh, donc c'était 120 km aller-retour et avant je pense que j'avais jamais dépassé 50 km donc euh, c'était un, un vrai exemple de dépassement de soi et deuxième anecdote euh, c'est euh, l'émission à finir euh, le dernier jour de nuit euh, pour, euh, pour valider la mission euh, au sein de l'équipe Est-ce euh, que, euh, est que vous pouvez me décrire les bienfaits que vous ont apporté ce challenge à titre personnel et euh, ou professionnel Alors à titre euh, personnel c'est évidemment euh, bah, faire plus de sport, plus d'activité physique. 
euh, finalement, on se sent beaucoup mieux dans sa peau euh, quand on fait une activité euh, physique euh, régulière. Et d'un point de vue professionnel, je dirais qu'on a, on a réussi à, à mieux connaître les collègues, alors que ce soit les collègues à l'autre bout du monde, euh, dans d'autres business units, ou euh, le collègue euh, du bureau d'à côté. Et grâce à ça, justement, est-ce que ça vous, vous a fait changer euh, vos habitudes, notamment euh, en termes de mobilité euh, et de sport, et, ou de rencontres avec euh, vos collègues Est-ce que vous interagissez euh, toujours autant ou... Alors bien sûr, euh, déjà pour tout ce qui est mobilité, on est beaucoup la voiture, même pour les petits trajets. Là, euh, j'essaie plutôt de prendre le vélo ou voire de marcher euh, pour emmener les enfants à l'école. Est-ce que vous avez apprécié les quiz Est-ce que vous, vous, vous les avez sentis utiles euh, tout au long du challenge Alors, ils ont été super utiles et super appréciés euh, par tout le monde, je crois, notamment puisque les organisateurs les avaient euh, adaptés euh, à l'entreprise. Et voilà, on en apprenait tous les jours. Après ça, est-ce que vous vous sentez plus connecté aux valeurs de Suez et à vos collègues de façon générale Au sein du Challenge, il y avait euh, l'ensemble des, des valeurs prônées par le groupe Suez. Et, euh, et je pense que oui, on est, on est plus connecté avec les collègues puisque finalement, on, on a appris à, les, à, les, à mieux les connaître et à les connaître autrement qu'une euh, vision 100% boulot. Euh, pendant les trois mois de challenge. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh, qui concerne votre expérience en tant que participant à votre challenge Deux choses à ajouter. Euh, déjà, c'est à refaire rapidement euh, l'an prochain. <rire> Et deuxièmement, euh, bah, merci Squadizy pour, euh, pour tous ces moments de bonheur.